はい、委員会を再開いたします。それでは、休憩前に引き続き質疑を行います。山本横委員。山本委員。はい、お願いします。ええー、前前回ですか、あの委員会で、あの。子育て支援計画の見直しにあたっては。あ、ぜひ待機児童の問題について、年度途中も。入りやすいと、言える、言えるような目標にしてほしいと。いうことをまあお願いしましたけども、まあ、そのようにしていくということでご答弁もいただきましたでその年度途中も本当に入りやすいという状態になるような、まあ、見直しがされていくのかということがあここで問われてくると思っています、えー、具体的には提供区域ごとに差がある実情の解決が問われているわけですけれどもあの整備必要量の提供区域間調整この矢印がいろんなところに行っている表ですねこれについいてお伺いします、まあ、具体的にまあイメージを持てるところで、まあ、山科などを見させていただきますと山科の中部や南部の地域はまあ第5地域に、えー、行ってくださいとで五条通りから北部の地域は、えー、安州などですかね三河や西野などは東山の方に行ってくださいというようなばくっとしたあ大きな範囲でですね東山の方に行ってください、えー、第五の方に行ってくださいというふうになってますけれども、まあ、この、あのー、区域間調整、この数字の中身でですね広い地域を、まあ、行政区1つの中で3分割はされてるんですけれどもその1つの区域を見てみてもですねその端っこどの地域に住んでいるかによって、えー、調整したいここに行っていただきたいという保育園が遠い場合があると思うんです。まあ、今、ここ出ている調整前のこの数字をですねこのえ今、待機をしておられる方がどの地域に住んでいるかそれが何人いるかということをしっかり見込んでえこの調整後のえ地域に割り当てているというような結果ということでよろしかったですか総合支援室長。はい、あのこの別紙にのことをお尋ねだと思うんですがあの私どもあの保育利用されている3万人ちょっといらっしゃるんですがその方たちがどこの提供区域にお住まいでどこの提供区域のまあ保育園を利用されているかということのデータも持ち合わせておりますのでそういったあの実績実際の状況等も踏まえてこの,この部分から例えばここの部分で、えー、受けていただこうというようなこういう形では策定をさせていただいております。山本横井はいえーまあ、ただ、この実績ということで具体的にはあ把握された数字ではないということだと思うんですけれども、まあ、だとすればですで具体的に保護者の方が、まあ、あの同意経路を通ってその、えー、区域外に行かなければならないかということを見ていったときに、えー、山科では音羽音羽川大塚大家の地域の方はあ第五の方に行ってくださいということになっています。あの本当にはあの保護者の立場からしてもかなり遠いところに、ね、行ってくださいということになりましてでその地域の、えー、調整後の必要量というのはゼロになっているわけですから今、実際あの区役所に問い合わせましたらあ今、一人も入れる小規模保育の2歳児以外は入れる状況にはないらしいんですね。えそういうい状況の中で東山や第五にに行かななけれれば保育園に入れないという状況が実際あってでそのように調整をしていくというような計画になると思うんですでもねそ,そうしたとしても実際保護者の方が無理だとそんな遠いところまで行って帰って、えー、送り迎えしてたらね生活できへん仕事も行くの間に合わへん、えー、そんなところには行けへんっていうことに、ね、なってしまってはあの大きな問題あると思うんですけども保護者の方に無理を強いることはないのかというあの危惧があるんですけどこの点についてはどううでしょうか、はい、荒市長のこの山科の方全員があの第五に行くというわけではなくてです、ね、当然山科一で山科一の保育園を利用する方が7割ほどいらっしゃいますのでその中で例えば通勤の中で第五の方に通勤先があの勤務先があってそっちの方が都合がいいとか、まあ、そういういろんな保護者の、まあ、就労状態とかありますのでそういったことにの保護者の状況を踏まえて、まあ、利用調整をした結果が、まあ
、あの実際は、まあ、あの山科から大悟に行っている方が、まあ、100人近くいらっしゃると、こういうような状況にもございます、そういったような状況を踏まえてやっておりますので、え当然、その山科に住んでおられる方が、山科勤務の状況等を踏まえて、山科管内での保育園を利用されたい場合という場合であれば、当然それで。調整は入ってきますので、えー、いやあなたは山下住んでから大学行きなさい、そういうことでは決してございません。山本委員はいえー、具体的に、まあ、利便性のある方にお勧めをしていくということだと思うんですけれども、まあ、だとしてもです、ね、今、実際に保育園に入っておられる方は、あの保育園を変えてまで、えー、その他の区域に行くということにはならないのでね、えー、これから新しく申し込みされる方に、あのどうあのお話をしていくかということになると思うんです、だから今の状態ではです、ね、なかなか他の地域に、えー、山下から第五の方に保育園行ってくださいと。その数がね、えー、出てで、空きができるという状況はないんではないかなというふうに思うんですね、でえー、より山下で厳しい地域、そのや安守や山海、やあの山下駅周辺、三条通り周辺の地域ですけれども、やっぱりこの地域は利便性がいいので、ですねあのたくさんの方が住まれてまして、で特にひ、まあ、人親家庭の方もねご相談を受ける方、この,ひこの辺に住んではる方が多いんです、そしたらまあ利便性がいいので、働きに行きやすいということで住まわれるんですけども、ほな、子どもどこ預けようっていうのが、その次のことになってしまうのでね。結局、保育園入れますかということになったらあの先ほども言ったように空きがないので入れないという状況になってしまってましてであのこの地域で通われている方っていうのはあのやはり、えー、長時間の正職員さん長時間労働する正職員さんが優先的にポイントが高いのでね優先的に入っていくと。としたら、まあ、どこまで行っても、まあ、一人親家庭の方でまず子どもの小さい時にその短時間というか、まあ、数時間の労働からしか始められないという方はねえポイント制のもとではやっぱりあの後の方になってしまうとで結局、今空きがない状況で結局は4月になっても下の方にポイントになりますのでね入れへんっていう状況になるのではないかというふうに思っているんです。そのこういうまあ具体的な状況がある一人や家庭の方に本当に保証できるのか、山科のこの山科駅周辺のところは新しく調整するのはゼロですからね、ゼロですから、本当にそういうような調整ができるのかというふうに思いますし、でさらに別の地域でも、えー、今年の4月にゼロ歳児で入所できなかったあ介護施設の職員さんが、育休を1年半まで延長されて、まあ、今はやむなく自宅で見ておられるんですけれども、まあ、収入もなくてですね、貯金を崩して、えー、まあ自宅でおられるということです。で職場の方もまあ協力的に待っておられるんですけども、まあ三月三月の不承諾通知が出たときには、まあ職場からも単願書っていうのをものをね出していただいて、まあお願いをされたんですけども、あの上のお兄ちゃんが入っている。保育園には空きがなくてですねその空きが出ても何人か待機がおられるのでやはり順番が回ってこないとで小規模保育園を探そうかなと思ったんだけれども結局そ、兄弟揃って入らないと生活回っていかないということで、まあ、小規模保育3歳になったら転園しなあかん本当に兄弟また回れるような生活できるだろうかということであの4月入所時点では入れなかったと。いうう結果だそうなんですねで結局、その4月に入れなかったとしたらその年度途中も入れないずっと1年以上待たなあかんわけですよね、この具体的な状況をどうにか改善していける見直し案でならなくてはいけないと思うんです。でこういう理由で入れなかった方たちですね、えー、どうですか、あのこういう方たちがそのもし30分以内にほな第5、のとこ行ってくださいっていうふうに言われてでそこでそれでは生活できませんとなったときにその方は待機児童にカウントされるということでよろしかったでしょうか、はい、荒木市長、えー、待機児童の定義はあの国定義上でございますのでおおむね20分から30分の程度で、まあ、あの行ける場合について待機児童対象外ということになりますが私どもそもそもあのこれも前回からも申し上げておりますがあの待機児童国定義上の待機児童ゼロがまあゴールではないという,うに考えておりますし年度途中であってもいつでも必要な保育が受けられるような環境を作っていくとこれが私どもの,あの目標でございますので4月1日現在で言いましてもまだなお潜在的待機児童これはあの昨年度よりは減りましたがなお469人いらっしゃるということでありますとか年度途中入所もなかなか難しい結構入ってはいただいているんですが、いう状況はございます。ただ一方でですね、えー、保育園全体で見ますと、この4月1日で
、定員割れがですね、1100人ほどいらっしゃいます。あの、毎年1000人ほど、あの、受け入れ枠を設けておりますが、一方で見ますと、各行政区すべてに定員割れが発生をしておりまして、これが年度末に向けてどんどんどんどん埋まっていくという状況がございますので、何から何まですべて保育所をどんどんどんどん作ればいいというような状況にないのかなと思っておりますので、そのあたりを勘案しながら、まあ、あの、先ほど申し上げました、年度途中であっても、いつでも必要な保育を受けられるような環境に向けて、整備に向けて、まあ、計画の方を作っていくべきかなと、そういうふうには考えております。山本委員えー、先ほど具体的に示したような方が、あの結局は自己都合で辞退されて、まあ、待機児童にはカウントされないということにはならないように、結局、ポイントの低い方がね、最後は泣きを泣いているという状況を、ね、しっかり顕在化させていくことが必要だと思うんです、そのことは1点です、でそれからその定員割れしていくところについて、まあ、どうしていくかという対策が必要だということで、この超過達成している三角のところにですね、あの他の地域から行っていただいただくという対応されてるんですけどもそういうまあやり方がですねその保護者の方に無理を教えることであってはいけないということはしっかり押さえていただきたいと思うんですでその上で、えー、保育料の見込みですねこの調整前の数ですけれども、えー、実際今あの待機児童がどんどん増えていきまして保育園の民間保育園の皆さんもほとんど定員外でもうきちきちで一生懸命受け入れていただいていると思うんですいっぱいいっぱい、えー、緊急時代だということでね対応していただいているのが現状ですねそれを考えればあ調整していくときにね適正な保育料保育園の方がこの定員で保育するのがいい環境やと設定されたその定員というところ定員内での保育ということ,ところに向かっていくのが私本筋ではないかと思うんですねだからこそこの調整前の数に定員外もし含まれているならばそれはその少ないところには定員外のところはちょっと引いていってですねで適正な数へ向かっていくという姿勢が必要だと思うんですけどこの点どうでしょうか。荒木市長この事業計画そのものは定員外も含めて策定するしても構わないということになっておりますので、実際と実態としては定員外も含めて私ども事業計画を策定をしております。で、あの、私どもこの数年間ですね、あの、精一杯、あの、皆様と協力いただきながら、保育所の申請数増改築、また小規模保育事業所との整備を進めてきまして、えー、実はもう数年前、まあ、平成26年度以前であればですね、えー、定員超過率は 110% 台という、まあ、そういうような高い状況でございましたが、えー、直近で言いますと、この29年4月では 103% ということで、ここもう十数年以来、一番低い定員超過率になっております。まあ、私ども、あの、定員に見合った、あの、利用者の数って、これがめっちゃベストだと思っておりますので、えー、そうなるようにですね、この間ずっと取り組んできて、まあ、そういうような状況にあるということでございます。で、あの、先ほど、ありましたあの保護者に無理を強いてはいけないというところ、まあ、そこは当然、私もそのように考えてやっておりますので、繰り返しになりますが、保護者のニーズに見合ったところをご紹介させていただくという形では、えー、区役所の方での利用調整を進めていきたいと、そのように考えております、はい、山本横委員。はいあの先ほど道畑議員もですねソフトランディングしていく方策を考えてほしいと言われたことが私、えー、このことなんではないかなというふうに思っていますあのいつまででも定員外をきちきちで、えー、点にしていたらですねいつまでたっても年度途中入れないじゃないですか。えー、と年度途中に入りやすいっていうのは、基本、定員内での保育を基本的にして、で年度途中の人も受け入れやすいというところで協力をお願いしていくっていうのが、まあ、理想の形ではないかと思うんです。だとしたら、それを先ほども荒木室長があそういうところに向かっていきたいというお考えは示していただきましたけども、そういう案にならなければいけないと思うんです。あの山科ではではすね、えー、今の,あの超過,してえー、と超過している分については、他の地域へ振り分けて、結局、調整後はゼロになっているわけですね、で今、定員外できちきち、えー、行っていただいているところを点にして、ゼロにしているわけですから、それが引き続き来年ね、そこにさらに余裕ができるなんてことはなかなかないわけですよ。あのこの、えー、定員外のところも含めて、えー、見直し、調整をしていくという考え方に立たなければ、そのうまくその地域間の調整ができていかないと、私は思いますあの。実際4月1日の利用状況を見てみても、あの定員外の受け入れは2048人もなるんですね、この定員外の受け,受け入れを、まあ、減らしていくと
というその数字がしっかりと分かるようにそう思われているのであれば分かるような見直しにしていただきたいあの定員内での保育を保育園さんに保証して環境を落ち着かせていくと。いうことに向かっていく見直し案で、えー、やっていただきたいと思っていますこの点についてはどうでしょうかはい、荒木市長あのちょっと繰り返しになりますけどあの、えー、定員まあこの間まあこの間数年間の取り組みでまああの定員外と非常に少なくなってはそれでもまだ、えー、あるのは確かでございますが、えー、ここ十数年来で一番低い定員超過率という状況になっております今後もそのような形でですねあの取り組んでいきたいと思ってますが、ただ一方でこれも繰り返しになりますが、えー、定員割れが生じている保育園というのもこれ、まあ、結構あるというのもこれ事実でございまして、えー、昨年度に比べても定員割れが年度当初では1000人ちょっと、えー、多くなってきているということもありますのであ、ごめんなさい、100人ちょっと増えてきていて、計1100ほど今あるという状況なんですが、そういったことも一方見た,見た上でですね、えー、どういう形でまあ整備を進めていったらいいのかとか考えていかなあかんのかなと。で、この山科のお話がありましたんで、山科区だけで言いましても、例えばあの29年4月日現在では119人の定員割れが発生しているということもございますので、えー、そこでボンボンボンボン作りますと、なかなかまあ全体的にやっぱり保育運営、今後まあ少子化進んでいくのは確実でございますので、そういったことをにらめますとですね、どんどんどんどん保育園をこう作っていくのは、まあ、一歩考えていく必要もあるのかなと、そのようには思っております。山本委員はいえー、先ほどもあの山科の状況をお聞きしたら、今、実際入れる枠はないと、でえー、もし入れる、まあ、事情によって入れるのに入れないとしたら、それは保育士さんが確保できていないところですと言われました、だからその対策が追い,追いついていない、で現状、年度途中もいっぱいいっぱいになっちゃってるところでね、定員割れが生じているということだけを言われたら、あのそこを埋めていかなあかんという頭も働くと思うんですけど実際、その言われることと乖離している現実が今あるということもねこれは事実なんで、えー、それもしっかりと踏まえていただきたいと思います。でその定員割れしているところの解決を保護者の方にその通園を無理してねお願いすることで解決していくということになって私本末転倒だと思うんです保育っていうのは保護者の方の労働その就労を保障するためですで生活もやっぱり保障していくのがその保育の本来の趣旨ですのでねそれを無理し,し,してまで、えー、な20分30分ですか国の基準では30分の通園条件ということで指導されるそうあの斡旋されるそうですけども30分かかるところをまた30分かけてそのすぐ出られないわけですよ子どもがぐずったらねそこで10分15分いてであの準備もしなあかんのですよ行ってはい預けますってすぐ出てくれるもんではないんですねそういうことを考えたら本当に朝の時間って貴重なんで。えー、30分通園できるから行ってくださいということで割り切ってね言われたら本当に生活できないで働き続けることもできないということになってしまいますのであのこの見直し案があの利用者の方保護者の方の生活無理強いするものにはならないように、えー、このことを私あの局長にもお話しいただきたいと思うんですけどどうでしょうか。荒木市長あのこれも何度も申し上げているんですがとあの決してあの保護者に無理強いをしようというふうには考えておりませんしあのこの提供区域間調整もですね実際の保護者の方が今通っておられる保育園住んでおられるところと通っておられる保育園の状況を踏まえて、まあ、こういう形ではちょっと考えさせてもらっておりますのでこういうニーズを踏まえたものであるということもご理解いただけたらなと思っておりますあのやっぱりその同じ近くのところがいいという方もいればですね通勤途上にある方がいいという方もいらっしゃるこれは確かにこういうニーズもございますのでそういった形で私どもやっていきたいと思ってますしでまたあのちょっとまあ追加で言いますと区役所の職員もですね、えー、別に待機児童ゼロを目標にやっているわけでは決してございませんでしてその方がまあ安心して保育を受けていただけるところそこに利用調整することを第一義に取り組んでおりますので、えー、まあここだったらもうここで言うといたらええわそういうことは決してやっておりませんのでそこはご安心いただけたらなというふうに思っております。はい、山本委員、はい、最終的にですねこの案と言いますのは大変苦しい状況に追い込まれると思うんです区役所がその本来利用者さんとの,、まあ、あのニーズも多様化していると言われますけどもその条件をマッチさせるところに、えー、行っていただけることができるかということを考えますと厳しくなってきますよね狭き門になってくるわけですよね、えー、そういう時に、えー、結果行けなかった方たちがあこれだけいるんだということがね、えー、国の基準で待機児童には含まれないということになっちゃって結局来年待機児童ゼロと。いうことになると私はまた今入れてない方がね
本当にもう実態を京都市はこれ認めてくれへんのかということになると思うんです。なのでそのこの見直しというものはこの国基準でも待機児童出てくるんじゃないかなと私は思ってます。そこのこのと,ところを素直に受け止めて、えー、結局この結果入れなかった方は待機児童としてカウントされる。そういうように実態をしっかりと示していくということをしていただきたいと思います以上で終わりますはい。進行いたします西山副委員長えそれではよろしくお願いいたしますえっとまずあの初めにえっと今日の資料二ページの一番下のあの今後の進め方という部分についてお伺いをしたいと思いますまああの今回のまあさまざまな施設のまああの整備が必要となる八百四十九人分のまあ特定教育保育施設と特定地域型保育事業の割合については、事業計画の策定時の考え方や、現時点での保育の提供体制、要保推進部会で出された意見等を踏まえつつ、検討を進めていくということで、書いていただいているところでありますけれども、これの,あの、まあ、現段階でのお考えでありますとか、今後のスケジュールとか、あの教えていただけることがあれば、お願いできますでしょうか。はい、荒木要保総合支援室長はいえー、現,在のあの現,、えー、現在の事業計画の考え方で申し上げますと、えー、保育施設、保育園、また認定こども園が例えば2というふうに見ますと、えー、地域型保育事業、これ一般に小規模保育事業が多いんですが、これが1と2対1という形で、現在の計画は策定をしております。であのーつい先日ですが、あの子ども子育て会議を開催をいたしまして、その中でこれのご報告をさせてあげたところに、えー、まあ委員の方から、例えばまあ今、現行の事業計画の策定で2対1という形で策定しているので、そういう形で踏襲してはどうかと、それが一番バランスがいいんではないかというような意見もまあちょっといただいたところでございますが、まあ、今後、私どもの方でもこれは検討して考えていけたらなというふうには考えております。でまあ、最終的には事業計画自体は29年度末に改定をいたしますので、この間、まあ、あの議論をして、また確定をしていけたらなと、そのようには思っております西山委員長。ありがとうございます。まあえっと、今あの、29年度末ということでお話があったわけですけれども、まあ、そうしましたら、あのまあ、今後の,あの保育施設の整備に向けた必要量とか、まあ、そういったものも示されるのも、その時期ということでよろしいでしょうか。荒木市長はい、あの今回の見直しはあの30年度末と31年度末にどれだけこう今の計画をこう上げていくかということになりますので、えー、今直近の30年4月に向けては今の計画に基づいて今現在あのと言いながら今の計画上,上積みでちょっと毎年計画が実際は作っているわけなんですがやっていきたいと思っていますし29年度末に向けては30年度末まだ31年度末の2か年の目標値を、量の見込みをまあ定めていけたらなと、そのようには考えております西山委員長。ありがとうございます、ちょっとあの次の観点ですけれども、まあ、今回、あのまあ、必要量のまあ見直しの中で、まあ、あの情報修正まあされたもの、でまた下方修正されたものがあ,のあります、でまあ、情報修正されたものにつきましては、さまざ、あ、まな事業者さんであったりとか、施設とかをまあ整備する方向に働いていくと思いますけれども。あのまあ、下方修正についてちょっと気になる点をお伺いしたいと思いますあのまずはじめの、えっと、時間延長保育事業についてなんですけどもちょうどあの、えっと、この子ども子育て会議の資料の222ページというところですかねあの見させていただきますと、まああのまあ、この計画段階の取り組みとして対応方針として、えーまあ、事業実施施設の割合が低い提供地域や待機児童、えー、未入所児童数が多い提供区域を中心に、まあ、実施施設数をまあ順次増やすということで、まあ、計画がまあされているところであるとありますけれども、まあ、この間、あのーまあ、この援助保育事業については、過保修正されるわけですけれども、まあ、この整備状況についてはまあどうであったか、この辺についてお聞かせいただけますでしょうか。はい、荒木市長、はいえー、延長保育事業でございますが、あのーえー、27年度で保育園の数で言いますと、214箇所ございまして、えー、28年度では218箇所ということなので、箇所数としては増えてきております。でえー、ちょっとここ難しい話かもしれませんが、えー、ただ実際は実績としてはこう計画で見込んでたものよりもかなり実績としては少ない。状況になってますのは、新制度ができる26年度以前と言いますのは、保育園は京都市では 10.5 時間の保育になっていたものを、27年4月から11時間解消ということに改めたということがございます。で、この30分を増やしたことで、いつか、それまでは7時半から午後6時までっていうのを開けてくださいということで、特例保育を含めて言うてたんですが、そこの幅って言いますか、あの時間帯は各保育園で
決めてくださいとでその時に保育園さんの方が実際に延長保育を利用している保護者の方の時間帯に合わせてこうスライドをして11時間設定いただいたものですから、えー、保護者にしてみたら使っている保育の時間は一緒なんですが、えー、通常時間に収まってもうて延長保育料かからなくなったとこういうようなからくりがありましたので。えー、ごとっとこう実績としては減っていると。ただ、実態としてはですね、えー、この、えー、使いにくくなったとか、そういったことはなくてですね、えー、まあ、保護者のニーズに合わせて保育園が合わせていただいたというのが実態なのかなと。で、箇所数、冒頭に申し上げましたが、4箇所ではございますが、えー、ちょっと、あの、地域的には、時間外保育があまりこう、多くないところについても、私ども積極的にお話をさせていただいてですね、箇所数についても、徐々に増やしていっていただいているという状況にあるのかなと思っております。西山組長。ございます、まあ、量はあの減るけども、まあ、箇所数も増えているので、まあ、体制的にはしっかりと取っていただけるということかなと思います。あのまあそういったことも含めてなんですけども、まずは下方修正されている事業が、えー、3事業ですかあ,のあるわけですけども、まあ、これについてまあ今の話とあの関係するかと思うんですけども、まあ、単にそのまあ利用量がまあ減ると。利用量がまあ減るという話だけになるのか、またあのともすればですね、実施されるまあ事業者の数とか、施設の数が減るという方向になるものがあるのかとか、まあ、その辺の状況はいかがでしょうか。はい、上田子ども、若者未来部長。はい、えー、っと、えー、過方修正しているものを、えー、裏の、えーページにございますがあの子育て支援のトワイライトステイですね、まあ、こちらについてはあの、まあ、児童館学童クラブの学年延長等、えー、また年間複数回利用する方が、まあ、あまりもらえなくなったということで、えー、減少の下方修正しておりますけどももともと児童養護施設等のスペースで受け入れていたものですから、えー、それによってもちろん児童福祉養護施設をなくすとかそういうものではございませんので受け入れのまああのキャパを少なくしますけれども、それによって施設が変わるとかいうことはございません。えー、またあのファミリーサポート事業ですね。えー、子どもの援助を受けたい人と、えー、それを行いたい人の会員制による、えー、対応ですけれども、まあこちらも、えー、量の見込みがまあ、えー、保育学童クラブの充実等で、えー、減少しておりますが、えー、これはもう、えーえー、需要と供給に、えー、対応して、えー、それぞれ預かりをしていただくことですから。これによって何か会員数を減らすとかいうことはございません。えっ、ー、とそれだけでしたですかね。あ、すみません。よろしくお願いします。はい、西山委員長。ありがとうございます。まああのまあ量はまあ減るけども、まあ体制等にはあのさほど変化がないということですので、まああの今後も引き続きましてあのこういったあの計画に基づきまして、交差点の充実をよろしくお願いしたいと思います。以上です。はい。進行いたします。森委員。森委員。はい、あの私からはですねあの見直しを行い、見直しを行わない事業に挙げられている病児保育についてあのいくつか質問をしたいなというふうに思っています。まあ、今回あの、病児保育のところにつきましては、まあ、利用あの実績の量見込みにつきましてあのその実績よりも下回っているけれども、まあ、潜在的なニーズも含めあの市民ニーズがまあ今後も増加していくだろうということ。でまあ、日本見直しは行わない、でまあ、引き続き旧体制の確保に努めていくというふうに挙げられているわけですけれども、まあ、そもそもこの計画を下回る利用実績になった原因を、詳しくあのお聞かせいただけますでしょうか。はい、荒木洋総合支援室長、はいえーあのまあ一つはあの例えばあのインフルエンザとか流行っている時期なんかは当然これキャンセル待ち状態になりますが、えー、比較的そういうあの、まあ、病気があんまりこうあの流行らないと言いますかそういう時は本当にあの1人も来ないという時もございますそういったようなことも一歩ある,なあるのとともに、えー、例えばその施設にとよってはですね事前にあの診察を受けなければ、えーまあ、病児保育を利用できないというような施設もございますで一方ではあのそれも含めてですね朝来てもらったら診察からあの病児預かりもすべてやっていただける要するに朝に預けに行けるというのもありますが今先ほど申し上げたところで言うと午前中あの病院に行ってですね受診をした結果、昼から預けに行くと、こうなりますと、もう結構一日休むとほとんど同じような状況もございますので、そういった運営面でのちょっとしたあの工夫等が、もう一つあれば、あのもっとこう,うまく回転していくんちゃうかなという、そういうようなものもありましてですね、あの施設によって稼働率に差があるというのが現状でございます。森あのおっしゃっていただいた通りだと思います。あの
、まあ、朝にあの熱がある子どもを、まあ、すぐに保育できる環境っていうところが、まあ、あるところとないところがあってなかなかそこでばらつきがあるっていうのがまさにその通りだなっていうふうに思います。まあ、私も今子供を預けて仕事をしておりますと常に綱渡りなんですねあのいつ私もまだ保育園預けてませんのであの呼び出しを食らうことはないですけれどもあのやっぱりあの預けておられる方々はもう皆さん口をそろえて言うのはもう呼び出しに怯えるとあの子供がもが保育中に熱を出したので連れて帰ってくださいこういうことにやっぱり毎日。怯えながら仕事をしているんだっていうことを聞きますと、まあ、この病児保育っていうものはそういう方々をある意味救うといいますかあのそういったことになってもあの本,本来ならですよ、まあ、熱を出したら仕事を休んで見てあげたいっていうのが、まあ、あの皆さんの思いだと思うんですけれども現実にはいろんな環境もあってできないんですね。なのであのこういった病児保育っていうものはますますあの充実していってほしいというふうに思うところで、まあ、これが、まあ、いろいろ理由はあるにせよそのあの充実方向には向かっていってほしいなということを思うわけであの、まあ、この供給体制の確保に努めるというふうにありますので、まあ、具体的に今後具体,あの具体的に局としてどういったことを教育体制の強化、まあ、もしくは確保という意味でのしていくようなものは決まっているのでしょうか。荒木市長、はい、まずあの事業計画上の,あの寮の見込みから申し上げますと31年度末で6847日分を挙げておりますので28年度の寮の見込みよりも約2000以上こうまだ多く確保していこうということです。であの現時点では達成率 90% ちょっとございますので、まあ、90% 高くはないんですが、まあまあ、やや適正かなとは適正かなとは考えておりますので見直しを行いませんがあの今後ですねこの6847日分を達成するためには現在の施設数だけでは到底達成できませんので医師会さんなど医療機関さんの、まあ、いろいろお話をさせていただきながらですね現在もあの先生とこどうでしょうかとこういうようなことをもう地道にちょっとさせてもらいながら、えー、新たな開拓に向けて取り組んでいるというのが現状でございます。森はいまあ、今、ここでまあ予算を話す場ではございませんのでちょっとそのことはちょっとまた改めてあの議論をしたいなというふうに思いますけれどもまさにあの施設数を増やすということとともに、まあ、今、偽造の施設、まあ、病児保育だけで5つで、まあ、病児含めると今7つだという認識ですけれども、まあ、そこの施設をまあフル、まあ、インフルエンザ時期以外のところでもやはり稼働させていくあの保,保護者の人たちがこういう状況だったらもっと病児保育活用できるよねっていう体制、まあ、先ほどもあの診察受診票がないとなかなか預けられないっていうような、まあ、状況もそうですし、まあ、呼び出された時にすぐに迎えに行けないっていうところでなかなかもう仕事を休まざるを得ないっていうようなご意見もたくさんあの私も耳にします、まあ、そういったところであの須賀に迎えに行けない保護者向けに対してあのまあ、送迎サービス、また都市ではちょっと今、実際されあのそういうサービスも導入されているようですので、まあ、そういったところも含めてあの今ある施設、増設ももちろんやっていただきたいですしもちろん稼働率を上げていくというところをまあ含める意味であのしっかりとそういった具体的なところをもっともっと,、えー、とやっていってほしいなというふうに思います。以上です、はいえー、ただいいままの報告にについて他にございませんか、はい、津田委員えーあのまあ、この保育についてはです、ね、やっぱり大変大きな問題でありまして、まあ、今あの、各委員からいろんなあのご意見が出てたというふうに思いますし、えーまあ、大きな関心事であるというふうに,ふうに、えー、思っております、えーまあ、特にあの私の選挙区であります中京区はまあ中心地でありますけれども、えーまあ、ご存知のように、まあ、やはりまだたくさんあの思いのようにいかないという方が。おられることも現実問題としてあるというふうに思っております。私自身もまあいろんなご相談を受けることもありますし、えー、まあいろいろとお困りになっている、えー、なんとかならないかというお話もまあお聞きすることも、えー、あります。まあ逆にですね、まあ一方で、えー、まあ少しねあのそれぞれの親御さんにまあ。希望は分かるんですけれども、これしかあかんとかですね
、少しわがままを言われるなというふうに感じる時も実際あ,のあるのも事実でありますであのできるだけねやはりあの待機児童ができないように、まあ、今こうやって工夫をしながら、まあ、いろんなことを考えていただくというのは大変重要なことだというふうに思っておりますであのただまあこの今今を考えるということも大変大切なことであると思いますけれども私はまあ一方でですねあの大きな視点あるいは大変長い視点というのも、えー、行政であると考えていく必要もあるんではないかなというふうに思うんですけども、えー、例えばその長期の考え方とかあ,あるいはあまあ、えー、その例えば保育に、えー、してもらう割合とかねそういうまあ大きな視点というのはどのようなお考えをお持ちでしょうか。はい、荒木洋放送ご支援室長。はい、あのーえー、まず子どもの数があの、えー、やっぱどんどん減っていっていってると、まあこれはあの、えー、事実でございますし、えー、少子化が進んでいくのがこれは事実なのかなと。えー、ただ一方で今現,現状では保育ニーズが高まってきておりますので、えー、まあどんどんどん今は整備をしていってるんですが、この子ども子育て会議の養護推進部会で委員からもご発言があったんですが。その保育所の新設ばかりに頼るんではなくて既存の、まあ、今必要であれば既存の保育園認定子ども園の増築分園設置また小規模保育事業などそういった活用をというような意見もいただいてこれは何かと裏返しますと、えー、やっぱ少子化を見据えますと長い視点で見据えますと箱物をどんどんどんどん作っていくというのはいかがなものかとやはりこの今現在あの長年にわたって頑張ってもらっている保育園さんがしっかりと今後も安定して運営していっていただけるとこういったことも十分視野に出てえー、まあ計画もそうですし整備も進めていく必要があるんじゃないかということだと思っておりますので、えー、そういう視点で私ども今後も取り組んでいけたらなとそのようには思っております内田委員あの、まあ、今ねおっしゃったように、えー、と少子化が進んでいることはこれも変え難い事実でありまして、えー、あの急にですねこれが変わるということは、まあ、残念ながらかあの考えられない、えーまあ、極端な話ね10年後にそのおすごく増えていくということは、まあ、あのそんな簡単にできることではありませんのであのよほど大きな、まあ、国の施策で、えー、ものすごい移民を受け入れるとかそういうことをしない限りはそういうことにならないということになろうかというふうに思うんですで今おっしゃっていただいたように、まあ、そういう長期のスパンの中で、えー、考えていくという上でですねあの今まで本当に、まあ、いろんな形でですね、えー、保育を担っていただいたこれまでの,あの民間の保育園の、えー、方々にやはりいろんな形で,です、ね、協力をしていただく方向を、まあ、しっかり、まあ、考えていくべきではないかなというふうに、えー、私は、えー、思います。そして今先ほどもおっしゃったんですけども、えー、それとまあ一方で今あそれの小規模の深淵、えー、ができている中で、えー、その。えー、つなぎですね3歳児からのところというのは、まあ、非常にまだ課題があるというふうにも言われていると思いますのでここについてもですね、えー、やはり、えー、そこで急に保育が終わるわけにはいかないですのでここは本当に大事なところだと思うんですけれどもここについてしっかりやっていく必要があると思いますがいかがお考えでしょうか、はい、荒木市長、えー、先生ご指摘のとおりあの3歳児の壁ともよく言われるんですが、えー、この間27年で以降、えー、小規模保育事業所、えー結構作ってきてきおりますので、えー、3毎年大体 1.4 倍ほど3歳児の卒小規模の卒園児が増えてきているという状況でございます、あのー、そういう意味で先ほどあの保育園の方の整備も一歩でやっていかなあかんのですが、えー、なるべく3歳児の引き,受け引き入れといいますかあの3歳児以降児を引き入れていただけるような形で、まあ、保育園さんまた幼稚園さんでも預かり保育をこの間積極的に取り組んでいただいておりますのでそういったことを活用しながらですね、あのーまあ、取り組んでいけたらなと思っていますで私ども例えば保育利用のポイント制っていうの,の中でも小規模保育事業所の卒園時例えば連携施設のところについては10点加点をするということであの移行しやすいような仕組みも導入したりとかしておりましておかげさまで3歳児の引き受けではあのーまあ、連携では小規模連携施設を9078ぐらい連携施設を確保いただいておりますのでそういった取り組みでありますとか、まあ、あと保育福祉事務所での,、まあ、あの利用調整の中では
っぱり小規模保育事業所さんの卒園児が、明日から保育を受けられなくなると、そういったことがないようにですね、丁寧に利用調整をさせていただいておりますの結果としては、そういう事態は今の現在のところ起こっておりませんが、今後ともまあ小規模保育事業所を整備するにあたっては、それを十分引き受けられるような保育園なり認定子どもへの数を確保できるのかということも含めて、検討して、まあ、考えていけたらなというふうには思っております。はい、座員あのまあ、今ね、そういう形で、えー、としっかりやっていただいているということですし、まあ、あの一方で、えーとまあ、お母さん方にとってはです、ね、やはり本当に現実の問題、えー、切羽詰まった問題であるということも、えー、事実であろうかというふうに思います、まあ、いかに、えー、の現実の中で,です、ね、どういうことができるのか、将来も見据えた上でで、ね、しっかりしていくということは、本当に常々考えていく必要が、私はあるというふうに思うんです。でまあ、こういう形で,です、ね、今回、中間の中で、えー、もう一回見直しをするということで、まあ、いろんなことを見ていただいたということかもしれませんけれども、えー、例えば、その入所状況、あるいは整備状況というのは、えー、毎年、えー、分かっているというか、言いますか、あ毎年変わっていることも、えー、局として把握されているということであれば、えー、毎年です、ね、その中でどういうことをしていくのかというのを検証していくべきではないかというふうに考えるんですが、いかがお考えでしょうか。はい、荒木長あのまあ、計画を作ったら、じゃあその計画通りぴったりはめてやっていくということではなくて、ご指摘の通りですね、えー、その時々の状況、まあ、提供空気の状況等も踏まえて、まあ、保護者のニーズを踏まえて、あの整備をしていく必要があるのかなと思っています。現に現に行の事業計画におきましてもあの毎年度ごとにここまで達成するという計画を作っているわけなんですが、えー、実際の保育ニーズの高まりに応じて、えー、計画よりちょっと上ずんだ形でも整備を進めておりますし、えー、決してそれにとらわれることなく、臨機応変に、まあ、整備といいますか、えー、保育の量の確保に取り組めていけたらいいのかなと、そのように思っております。はい、ツアインあのぜひ、まあ、その臨機応変にあの考えていただきたいというふうに思いますけれども、まあ、一方で、やはり、えー、しっかりです、ね、計画を立てていくということも大事だというふうに思いますので、えー、その今ある状況をしっかり把握した上でですね、まあ、毎年毎年、しっかり検証した中で、どういうことがあるべき姿なのかということを、えー、しっかり取り組んでいっていただきたいと思いますので、要望して終わります。はい、この件について他にございませんかはい、なければ次に、養蜂連携型以外の認定こども園に関わる認定権限の異常に伴う本式順案に対する市民意見募集についての報告を聴取いたします。委員者報告願います。はい、荒木洋総合支援室長、どうぞ報告はお世話になってあ,ありがとうございます。それでは、養蜂連携型以外の認定子ども園にかかる認定権限の異常に伴う本式順案に対する市民意見募集につきまして、ご説明させていただきます。お手元の教育福祉委員会資料をご覧ください。平成27年4月から、子ども・子育て支援新制度が施行され、養蜂連携型認定子ども園については、京都市が、養蜂連携型以外の認定子ども園、幼稚園型、保育所型、地方裁量型については、京都府がそれぞれ条例を定め、認可・認定を行っています。こうした状況のもと、本年4月26日付で交付された第7次地方文献一括法により、政令指定都市における計画的な施設整備による子育て支援の充実や、窓口の一本化による事業者の利便性の向上を目的として、養蜂連携型以外の認定子ども園の認定等に関する事務、権限が平成30年4月1日付で都道府県から政令指定都市へ移譲されることとなりました。本市では当該権限異常に備えるため、京都市子ども・子育て会議、養蜂推進部会におきまして、意見聴取を行い、両方連携型以外の認定子ども園にかかる設備人員等の基準案を取りまとめ、市民の皆様のご意見を広く募集しますので、ご報告いたします。別点の市民意見募集の冊子をご覧いただきたいと思います。市民意見募集の冊子をお開きいただきまして、1ページをご覧いただきたいと思います。まず,両方まず認定子ども園の4つの類型についてご説明をいたします。えー、養蜂連携型は原則として幼稚園と保育所のいずれの認可基準も満たす施設でして、法的には学校及び児童福祉施設として位置づけられていますで。幼稚園型は認可幼稚園が保育所的機能を備えたもので、法的には学校教育法第1条に定める学校として位置づけられております。保育所型は認可保育所が幼稚園的機能を備えたもので、法的には児童福祉法第7条に定める保育所として位置づけられます。地方裁量型
につきましては、幼稚園、保育所のいずれの認可もない類型でございます。以上4つの類型のうち、幼稚園型、保育所型、地方裁量型の3類型につきまして、平成30年4月1日付で認定権限が京都府から京都市本市に移譲されることから、本市において人員、設備等の基準を定める必要があるものでございます。2ページを、意見募集の冊子の2ページをご覧いただきたいと思います。上、一番上の2番、基準条例の制定についてでございます。両方連携型認定子ども園にかかる認可,認可基準につきまして、本市においては、京都市両方連携型認定子ども園の学級の編成、職員、設備及び運営の基準に関する条例を制定し、平成27年4月1日付で施行しているところでございます。平成30年4月1日付で、権限移譲されることが決定している両方連携型以外の認定子ども園、幼稚園型、保育所型、地方裁量型につきましても、新たに設備、人員等の基準にかかる条例を定める必要があることから、両方連携型認定子ども園にかかる上記条例の改正によりまして、対応する予定でございます。続きまして、3番の国が定める基準の類型についてでございます。地方自治体は国から示される基準をもとに、地域の実情に応じて、個別の基準を条例で定めることとなります。国から示される基準につきましては、従うべき基準、標準、三尺、参考にすべき基準の3つの類型がございますが、今回の条例制定改正にあたりましては、国から示されている基準はすべて三尺すべき基準とされております。この三尺すべき基準のところを見ていただきたいのですが、条例の制定にあたりまして、地方自治体が法令に定める基準を十分に三尺した上で、地域の実情に応じて、国基準と異なる内容を定めることができる、比較的拘束力の弱い基準となっております。意見募集の冊子の3ページをご覧いただきたいと思います。3ページをご覧ください。4番の本市の独自基準案についてでございます。まず、括弧1、職員配置基準についてですが、箱書き左側の幼稚園型認定子ども園と地方裁量型認定子ども園につきましては、職員配置基準を引き上げず、国基準通りとし、右側の保育所型認定子ども園につきましては、保育所と同じく、本市独自基準として1歳、3歳、4歳、5歳児にかかる職員配置基準を引き上げたいと考えております。累計によって異なる職員配置基準を導入する理由についてですが、まず、幼稚園と幼稚園型認定子ども園は、学校教育法上の学校である一方、幼保連携型認定子ども園や保育所は児童福祉施設であり、法的な性格が異なることが挙げられます。また、本市におきましては、見学の精神に基づく創意工夫を凝らした幼稚園による学校教育と子育て家庭の支援と子どもの育ちの保障を両立する手厚い保育を幼稚園と保育園がそれぞれに担ってきた歴史がありその積み重ねの結果として現在の本市の子育て環境は全国に誇れる高い水準にあると考えているところでございます本市としましては今後とも幼稚園と保育園が双方の良さを生かして多様な選択肢を保護者に提供することが保護者の多様な教育保育ニーズに応えることになると考えているところでございます。4ページの方をお開きいただきたいと思います。4ページをご覧ください。以上の観点から、あのところでございますが、幼稚園型認定子ども園の職員配置基準につきましては、国基準通りとし、各幼稚園型認定子ども園の創意工夫に委ねる余地を残したいと考えております。幼稚園型認定子ども園の職員配置基準を国基準通りとすることから、保育部分の保育料につきましては、保育所保育料,保育料よりも軽減するとともに、私立幼稚園で培われた特徴や特色ある運営を引き継ぐため、保護者同意を前提に、移行前と同様に学校教育の質の向上を図る場合や、幼保連携型認定子ども園と同じ基準で職員を加配する場合については、保護者からの上乗せ徴収を可能にしたいと考えております。E の保育所型認定子ども園の職員配置基準についてですが、保育所からの移行に限定される保育所型認定子ども園は、すでに保育所において職員配置基準を引き上げていることから、保育を必要とする児童にかかる職員配置基準について、保育所と同様の職員配置基準とします。UU の地方裁量型認定子ども園については、京都市子ども子育て支援事業計画上、本市では設置を認めないこととしておりますが、制度上、基準は定めておく必要があることから、職員配置基準については、国基準通りとさせていただきたいと考えております。意見募集の冊子の5ページをご覧ください。
次に括弧2番の職員資格についてでございます認定子ドメインの職員は原則として幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方を有している必要がありますが国基準において教員免許状の定義が示されていないことから現行の京都府基準のとおり普通免許状及び臨時免許状と明記することとしたいと考えています次に括弧3番施設,、えー、施設設備基準をご覧くださいあの園舎等の面積にかかる移行特例でございます既存施設保育所や幼稚園ですがカラー認定子どもに移行する場合の園舎保育室園庭面積基準にかかる移行特例につきまして国基準上既存施設の定義が示されておりませんので現行の京都府の運用に合わせて既存施設の定義を認可保育所または認可幼稚園として1年以上の運営実績を有することと明確化したいと考えております次に E の入児室保育室でございます国基準では満2歳未満の子どもの保育を行う場合には入児室または保育室を設けなければならないと規定されていますが国基準では入児室、これ 1.65 平米以上ですが、だけを設けていれば足りると誤って解釈される恐れもありますので、2歳未満児で保育する児童にかかる保育室の面積は 3.3 平米以上必要であることを基準上明確にしたいと考えております。なお、当該規定は本市の保育所等の施設設備に関する基準でも同様の規定を定めているところでございます。次に、う、設備、避難設備等にでございます。保育室を2階以上に設置する場合におけます設置会に対応した避難設備等の基準につきましては保育所の基準を順用したいと考えておりますただし今回制定する条例の施工時に存する認可施設については当該規定を適用しない旨の移行特例を設けたいと考えております続きまして括弧4番職員配置にかかる特例措置をご覧くださいこの特例措置につきましては平成28年度に条例を改正し保育所や幼保連携型認定子どもにおいて、保育士配置等に関する特例措置をすでに導入していることから、幼保連携型認定子どもに以外の認定子どもにおいても、同様の規定を設けるものでございます。まず、あの児童が少数となる時間帯における保育士等の配置にかかる特例ですが、認定子どもには原則として、開園時間帯を通じて、常に2人以上の保育士等の配置が必要とされているところですが、特例により、朝夕等の歳児別の配置基準による必要職員数が算定上1人となる時間帯に限りまして、2名のうち1名は保育士等でなくても、市長が指定した研修を終了したものを配置することでかとするものでございます。6ページをご覧ください。本市では、保育所等の基準において、当該特例の適用期間を平成31年度末までとしていることから、今回の基準におきましても同様の次元措置を設けたいと考えております。次に E の幼稚園教諭等の活用にかかる特例についてでございます。認定子ども園において満3歳未満児の保育に従事する者などは保育士資格を有していなければならないとされているところですが、幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭にかかる普通免許状を有している者については、保育士資格を有していない場合でも基準上必要とされる保育士数の3分の1の範囲内におきまして、保育士として従事することができるとする特例措置でございます。本市では、保育所の基準において、指定研修を終了した幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭を平成31年度末までのまで保育士の代替職員として活用することを認めていることから<笑>、同様の次元措置を設けたいと考えております。続きまして、括弧後、その他に独自基準として追加する項目でございます。京都市子ども子育て支援法施行条例におきまして、人権の擁護および虐待の防止などの5つの項目を独自に定めていることから、今回の基準におきましても同様の規定を設けたいと考えております。恐れ入ります。教育委員会資料の方にお戻りいただきたいと思います。教育福祉委員会資料の方の表面の1ページでございますが、3番の市民意見の募集についてでございます。募集期間につきましては、平成29年9月19日から10月23日までとしております。その資料の裏面、資料2ページの裏面の方をご覧いただきたいと思います。4番の今後の予定でございますが、市民の皆様から寄せられたご意見等を踏まえて、11月司会に条例改正案を提案したいと考えております。私からの説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
願いします、えー I'm going to ask you to ask me 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 あのこれまあ市民の方立場に立ってみたらあ認定幼稚園型認定こども園っていうのはね、えー、まあどんな規模で広がっていきそうなんかとかね、えー、今の幼稚園がこれに変わっていくんやろうかとかね、えー、そういう見込みを京都市は持ってるんだろうかとかあまあ今日はあの寮の見込みの案も審議しましたけどもおこういうところに加わっていくんかとかねであとそのこういう認定子ども園になった幼稚園の方はどういう利用料保育料になるんだろうかとか,とかね具体的なイメージが全く湧かないようなちょっと提案になってましてでそれでその中で本市独自の基準っていうふうに今あの示されているのでねあのちょっと市民の方にとっては、まあ、大変分かりにくい、えーまあ、このパブリックコメントだなというふうに思っています、まあ、そういうことではこ,のこれを、まあ、説明を受けた方が、まあ、そういうことに対して意見を言えるということになると思うんですけれどもあのできればこのもうちょっと分かりやすい具体的に、ね、イメージができるものに、えー、加,えてなんか加えていただきたいと思います。でさらにはその保育園の在り方というものを、まあ、変容させていくようなあのことにもなりますのでねそのすなわち、まあ、職員の配置基準ですとか、まあ、多様な形を提案されているわけですから、まあ、その保育の、まあ、専門家の方あそういう保育士さんなどそういう方たちにこのパブリックコメントがしっかり届くことが必要だと思うんですけどもこの点についてはどうでしょうか。えーとまあ、私どもあの区役所の中であの保護者の方に、まあえー、保育の利用申し込みをやった際にです、ねまあ、一斉面接の時もそうなんですがこの辺り、養護連携型保育所それから幼稚園型そういったことの、えーまあ、違いということもです、ね、しっかりと説明をして理解をいただいた上で、まあえー、保護者の多様なニーズに応えていくといいますか保護者の選択をしていただけるようにしていきたいなと思っていますしそういった観点では区役所の職員の説明だけではなくてですね、今後発行いたしますいろんな冊子におきましてもそういったものが分かるようなものを工夫をしていけたらなと思っております。で、あのパブリックコメントでございます意見募集でございますが、あのこれについては当然あの私どもの方はまあいろんなまあ行政内部のそのところにも置くんですが、すべての保育園それから幼稚園さんの方にも協力をいただいてですね、冊子を置かせていただいてそういった実際に幼児教育保育に従事されている職員の方からも、まあ、意見をいただけたらなとそのようには考えております、はいえまあ、京都市はあのいろんな保育に関わる専門家の方子育て支援に関わる方もいらっしゃいますのでねいつもそういう方にご協力を求めているということであればそういう方についても、まあ、発送していただくということはお願いしたいと思います。であのこの今回提案されている幼稚園型認定こども園についてはです、ねあのまあ、この配置基準の点が問題になってきてる,くると思うんですけどもこの概要、類型として説明されている認可幼稚園が保育所的機能を備えたものというふうに書かれています。この保育所的機能っていうふうにこう書くということはこれは保育所ではないんですかこの説明お願いします。幼稚園型につきましては学校教育法上の学校ということになりますので認可保育所という位置づけにはなっておりません。はい、あの養護連携型の場合の保育所機能この保育所の機能と幼稚園型の保育所的機能とどう違うんですか、えっと、保育所型との差ですかねえっちもあすいませんあの養護連携型につきましては、えー、児童福祉施設というあのし施設の保育所ということになっておりますのでここは認可保育所と認可の幼稚園の機能を持ったところとなりますし幼稚園型は認可幼稚園に対してあとに保育所的機能を持ったという形
ただ実際の基準上はですねあのほぼ例えばあの部屋の面積とかあの園庭とかそういったことについては認可の保育所並みということになっておりますが、まあ、唯一違うといえば職員がですね、えー、幼稚園教諭でもかというようなことになっているところが、まあ、幼稚園型と、まあ、養護連携型の違いではないのかなと思っております。山田委あの養護連携型の方は認定こども園でね同じ認定こども園なんですよねで、えー、保育所的機能保育所ではないということであればそのうんと、まあ、具体的に、まあ、あの同じように保育所として私たら見るのか認可外保育園としてね見るのかっていうことがあると思うんですけどこの点はどうでしょうあ、えー、当初国の方はですねあのえー、認可幼稚園に認可外保育という言い方もしてたんですがただ、あのー、詳しくやっぱ基準を見ていきますとですね、えー、設備運営基準とかを見ますとこれは保育所の認可基準と基本的に同じでございますので職員のが、まあ、3歳以上は幼稚園教諭だけでも構わないとここがちょっと違う、まあ、そ,のその幼稚園教諭が保育をしても構わないとそこだけが違うんですがそういう意味では認可外ということまでは言い切れないのかなとで幼稚園型認定子ども園ということで認可でなど認定をしていくというような流れになってまいります。山本委員はい、あのいろんな、まあ、保育のあり方がねいろんな提案をされてましてちょっと分かりにくくなっているもう本当にその保育の環境っていうのがあどのように保障されるのかっていうのがねもうなんかお役ちゃんになってしまってこう分からなくなってきているなというふうに思いますただ大事なことは保育っていうのは親の、まあ、先ほども言いました就労を保障するものであること。とともに、まあ、乳幼児を適切な環境のもとで健康安全で安定感を持って活動できるように擁護するその心身を健全に発達するように教育、まあ、養育に努めるというようなことがあると思いますすななわち託児ではないんででよねでその上で京都市では保育の実践運動の取り組みの中であの環境が前進してきたと独自の本市の基準で保育の質を引き上げてきたということがあると思うんです。これを交代させるものであってはならないいろんなサービスが出てきたとしても保育の質は交代させてはならないそれはどうなんだということが今回問われているだと思うんですねえただこの提案を見ましたら幼稚園型認定子ども園の保育所的機能のところは本市独自の基準ではなくて国基準を採用するんだということを今回は言われたわけなんですあの初めにねこれ三尺基準だということで国が提案しているものだと言われましたしたがって京都市がいやそういう考え方を貫けばこの幼稚園型認定こども園の保育についても京都市の独自の基準を適用して保育の質は同一のもので守っていくんだと言えたはずなんですねなんで今回言わなかったんですか原口長、えー、幼稚園、えーまあ、養護連携型認定こども園以外のこの認定こども園の基準につきましてはえー、繰り返しになりますがあの京都市子ども子育て会議の養護推進部会において、えー、3回にわたり議論して、えー、また部会以外にもですね、えー、幼稚園関係者とか、えー、保育園関係者とも複数回にわたり、まあ、意見交換を行ってまいりました、えー、その中でも幼稚園型認定子どもにつきましてはそういう話し合い意見交換をする中で私ども感じましたのが、えー、ここは留意しなければならないなと思いましたのがですね大きく2点ございましてこれまで京都市内の私立幼稚園さんが長年にわたって培ってきました見学の精神に基づく創意工夫を凝らした学校教育を今後とも継続して行っていけるようにしていかなければならないということが一つ、それともう一つ、認定子ども園の移行を目指す幼稚園さんの参入障壁とならないようにやっぱり留意をしなければならないというのも感じましたのでそういった視点で十分この間、検討を進めてまいりました。部会からもいろんな意見もございただきましたがそういった結果として職員配置基準につきましては現在の京都府が定めています基準を踏襲これはまあ国基準通りなんですが京都府基準を踏襲した上でですね実際の職員の配置数につきましては各幼稚園の創意工夫に委ねる余地を残すということとしたまあ本市基準案を取りまとめたというところでございます。で幼稚園につきましてはあの基本的にあの幼稚園型認定子ども園しか行けないということではなくてですね、えー、養護連携型認定子ども園に移行も可能でありまして、えーこんまあ、こ今回、まあ、認定子ども園に移行を検討されている複数の幼稚園さんに対しましては、えー、国基準を引き上げた京都市の基準での保育を
行うということであれば、要保連携型認定こども園の方に移行をしていたらどうですかというアドバイスもしておりますので、実際そういう要保連携型の移行を前提に、今現在準備をされている幼稚園さんもございますので、そういったことで、幼稚園さんのまあ創意工夫を委ねる余地を残すというような形でさせていただいたところでございます。はい、山本横委員。はい。まあこの件はあの風からの権限以上ということですけれども、今実際幼稚園型認定子ども園、えー、を開園しているところはあるんですか。そして予定があるところがあれば教えてください。荒木市長。はい。えー、っと今現在ですね。えー、今今現在幼稚園型はあの京都市内にはございませんでして、三十年四月で今準備を進めていただいているのは五箇所の幼稚園さんがございます。はい。山本横委員。はい。まだあの開園されているところがないのであれば、新たに、えー、参入してこられる方に対してね、えー、幼稚園の、まあ、見学の精神は、まあ、守られる形で、幼稚園型あ認定こども園というものができたわけですから、それは保証されるわけです。そしたら、保育園、保育所の部分は、京都市は今まで本市独自の基準でね、えーまあ、京都市長も自ら子育て環境が高いんだということを示してきた大きな一つの代表的なものであります、これをですね、えー、貫くことは本来できたはずなんですねあの、京都市として保育の質を守り抜くという立場であれば、言えたと思いますし、先ほど、まあ、部会で意見があったからというようなことを言われましたが、人に言われたからではないと思います。京都市自らが子育て環境をどう考えていくのかということが問われていると思うんです。このことについては、考え方変えられるんですか。この点どうでしょうか。荒木市長。ええー、先ほどあの五箇所と申し上げましたが、そのうち二箇所はまあ養護連携型を希望されておられます。三箇所が幼稚園型を今現在検討されているということです。まあ、あの先生のご指摘のところでございますが、部会でも議論になりました。で、あの幼稚園関係者、保育関係者ともいろいろ議論をしてまいりましたが、その結果としてですね、やはりその幼稚園の創意工夫の部分を余地を残していった方がいいんではないかと、えー、幼稚園型認定子ども園の選択肢をまあ残していった方がいいんではないかというような、私どもなりのまあ結論に至りまして、こういう形で今回は意見募集をさせていただいているところでございます。はい、山本委員あの保育の質を守るという責任を放棄しておられると思いますあの幼稚園の創意工夫ということで言われているところについてはあまあ幼稚園型で保育園を行う場合配置基準が低くなるのでその部分は保育料を軽減しますというところがから始まるとで、まあ、その園の独自に職員を加配する場合は上乗せ徴収を認めるということなんですけどねその初めの段階で京都市は子どもの保育環境をお金で差をつける。同じ2号、3号認定でありながら、京都市が斡旋するその保育をお金で差をつけるということを自ら見える認めることになるんではないかと思います、これはあってはならないことだと思うんですが、どうでしょうか。荒木市長現在あの、保育士の配置、まあ、国基準、市基準で差を、小規模保育事業所についてもですね、そういった観点から、まあ、あの差を設けておりますし、このことが、まあ、ちょっとあの私どもの保,保育のことを差を設けているということにならないのかなと思っておりますので、であのこれもちょっと申し上げてませんでしたが、このそもそものこのスキームといいますか、この国制度のスキームの中,も中でもです、ね、例えば職員を国基準よりさらにこう上乗せして加配をすれば、工程科学上の評価がされて加算が算定されるという、そういったルールもございます。特に幼稚園さんにつきましてはですね、保育園にないような仕組みもございまして、チーム保育加配加算というものがございましてですね、これ学級担任以外の補助教員を配置したり、まあ、学級数を増やしたり、こういった場合については、1号店員と2号店員の数を勘案してですね、別途あの加算がつくと、そういったあの保育園にないような独自の上乗せ基準も、貨幣もございますので、そういったことも含めますと、えーあのまあ、例えばプール制の対象等にではなくてもです、ね、十分運営と職員を加配してもやっていける状況にあるんではないかなと、そのようには考えております。山本委員、はいはい、あの上乗せ聴取、まあ、具体的に、ねまあ、これは合っているかどうか分かりませんけど、イメージしてみると、その加配して1人職員さんを採用すると。でその方にもし年間200万円、えー、給料払うとなってねでその園児100人ぐらいで、えー、その人件費を割ったとしたら1人2万円で、えー、その利用料、保育料に、ねまあ、2000円程度上乗せされるようなことにが、まあ、想定されますでさらにねその第4回の養蜂推進部会を見せていただいたらその入園料はどうするんだという議論がされていました。
これまでその毎月の利用料を軽減するということもあってね幼稚園ではあ一番初めに入園するときに入園料をいただいているんだとそれはおそ,、まあ、おそらく10万円とかいう単位だと思うんですけれども、まあ、そういうようなあの、まあ、何万円ということだと思うんですでその多額のお金をそしたら上の手調,調数できるんですかという議論をされていました。まあ、いろんなところでこの上乗せ徴収というところが、ね、可能になってきたら結局はその幼稚園もその質を向上させるためにその費用を使っているんですということで上乗せ徴収が認められて結局、その保育の質を守るために、えー、保護者の負担、園の負担ということになってくるのがこの案なのではないかと。結局そのの保育の質を引き上げていくことがあその幼稚園や保護者の負担になっていく。今まで京都市は持ち出しをしてね、えー、利用者の皆さんの保育料を引き下げてきたということもいつも言っておられましたこのことを一部で放棄していくということにもなると思うんですこの点についてはどうでしょうか、はい、荒木市長、えー、あの上乗せ入園料まず入園料につきましてはこの、えー、施設型給付新制度につきましてはこれ認められておりませんので、えー、毎月に実際にかかる必要な実費徴収相当分になればそういう形でまあ保護者から取ってはいただいても結構ですが入園料という形何に使われるかちょっとよくわからないようなもので取るというのはこれ禁じられておりますで上乗せ上司につきましては現在の保育園でもあ,のありますし養護連携型認定こども園でも、えー、認めておりますこれはあくまでも保護者同意を前提にしておりますし私どもが把握している中ではですねそういうすごく高額でこれ保護者から払えないとそういうような状況にはございませんし、えー、仮にそういうことがあればですね当然、私どもその段階で、まあ、あの指導はしてまいりたいとも考えておりますので,で、まあ、あともう1つありますのが、えー、どういう状況にある縁なのかが全くわからない中でですねそこに決めてそこに入って後で分かったと、えー、こういうことがないようにですねしっかりと今後も情報公開もしていきたいと思いますしまずは第一希望の施設さんの方でしっかりとまあ、あの重要事項説明書等を配布をする中でご説明をしていただいた上でまで選択をしていただくと、まあ、これもやっぱり保護者の対応のニーズに応えることにつながっていくんではないかなというふうには思っております、はい、山本予告員部会の議論の中で、まあ、先行して行われている神戸の案がお話しされていましたあのこの幼稚園型認定こども園を始めた初年度には入園料をそのまま引き続き、えー、いただいていたというお話もされましたし2年目からはその入園料を上乗せ徴収という形で、まあ、検討を進めているというお話もありましたので、ね、あの利用者の負担になるのではないかということが、まあ、こういうことからも分かると思うんですでこういった幼稚園型認定こども園が、まあ、どれだけあの保育の提供体制として、えー、その枠内に入ってくるのかということにも関わってくると思うんですけども幼稚園型認定こども園の保育料どれだけを見込んでおられるんでしょうか。はい、荒木市長えー、まああの金額につきましてはですねあの確かにまあ現時点でお示しをできてないわけなんですがまあこれあの児童一人当たりのまあ財源の投入額の比較に基づいてまあ算定するというのが一番いいのかなというふうには考えておりますがえ具体的な軽減割につきましてはこれ予算事項でもございますのでえ30年度の予算編成過程において調整をしていけたらなとそのように考えております。いいですか、はい、山本委員。はい。あの事前に聞いた説明の話の中ではあ幼稚園型認定こども園の、まあ、保育料の見込みというところを先ほどお話をお聞きしたんですけどもお先ほどお話した中間の見直し提供も料の見直しで、えー、必要なところにはあその分の範囲内ではあ解説を認めていくけどもそうじゃないところ、まあ、ゼロお保育の必要性がゼロのところにはあ定員かける 3%。っていうところで、えー、上限を設定するということをお聞きしましたということは 3% ですから100人ぐらい園児がいたら3人ほどですわねこれはまあ現実性のない話ですそんなもので保育所で機能を維持できるかというとあの現実味がありませんのでね、えー、保育料が必要なところに、えー、この幼稚園型認定子ども園を作りたいとそれで、えー、保育料を賄いたいということだと思いますがそういうことでしょうか宮内市長まあ、あのそういうふうにあの幼稚園さんの方にそこにこう誘導するために保育料をやすそういうことは全く考えておりませんでちょっとあの補足させていただきますとあの確かにあの提供区域内で保育の提供の量がもうないというところにつきましては定員の 3% としてるんですが実際、多くの幼稚園さんはですねあの、まあ、就労要件といいますか保育要件のあるお子さんを預かり保育で見ていただいているのがありますので
、それを現に今見ていただいている預かり保育の分については、振り替えを、1号分から2号,へ2号への振り替えは可能となっております。ですが、まあ、というても、まあ、やはり10人から20人程度でございますので、まあ、今回移行を、まあ、検討されている幼稚園さんもすべてそうなんですが、大体2号、3号、まあ、2号だけというのが多いんですが、15人から20人程度とか,かなり少なくなっておりますので、まあ、そういう意味では、例えば市基準の配置基準を採用してもです、ね、職員が1人加配されるかでちょっと,ちょっと 0. 何歩ぐらいにしかならないと、そういうような状況にも一方あるのは事実でございます。はい、山田委員、はいあのこのまあ幼稚園型認定こども園をもし増やしていくというのであれば、私はそのまあ安上がりのまあ保育の受け皿を増やしていくと、京都市にとってですよ、先ほど言いましたように、保育の質を高めていったら、保護者負担、園負担になると、でえー、保育園を増やす場合には、施設の投資しなあかんねやけども、幼稚園の中でえ保育室を。を作ってもらってできるというわけですから、京都市の負担も少なくなるので、結局はその保育の受け皿のためにこれが安上がりの受け皿になるということだと思います。で、このね部会の中でも言われたんですね。京都らしい保育ってどういうことなんですかと。そのもう再度ね、この先を見越したときに、京都はあこういうやり方でやっていくんだというところが揺らいでると、京都の考え方はどうなっていくんだということが言われていました、あの関係者の方にさえ、これまでの京都市の姿勢が大きく揺らぐことだという問題提起がされていると思うんです。あの国はですね待機児童対策として、まあ、本来であれば認可保育園の増設で国がしっかりお金を出して、えー、増援する,するべきだったんですけれども、サービスを多様化させて、安上がりの保育の内容を作って、ですねこれを広げて、えー、賄ってきましたで、京都市はね、これまで保育の質守るって頑張ってきたんですから、この国の流れに私は乗ってはいけないと思うんです、そのこの案はですねその専門家の方からも多数、意見が出ていました。あの国のこういう安上がりの保育、広げていくことに私、乗らないで、あの保育の質は守るんだということでね、貫いていただきたい、パブリックコメントが出たら、この案変えられませんということではないと思うんです、部会でも批判続出あの声が出て、えー、そして、まあ、パブリックコメントでも出るかもしれません、えー、それをしっかりと反映した形で、京都の保育、子育て環境、守っていただきたいと思うんですけど、どうでしょうか。安倍首相えー、っとあのパブコメ、市民意見募集がどんなに出ても聞かない、そういうことは決してございませんでして、当然、あの意見募集の内容を踏まえて、ですね私もまた検討してまいりたいと考えております。で、あのまあ、安上がりの保育という言葉も何回かございましたが、えー、この間、まあ、あの国においても、ですね、えー、このた例えばこの4月で言いますと、食料改善等加算2という、えーまあ、あのかなりの、まあ、食料改善の分が出たんかなと思っておりますし、国においてもあの強くまあこの保育について取り組んでいただいているかなと思っています、まあ、当然、京都市としましても、この間もそうですし、しっかりと保育に取り組んでおりますし、その,その姿勢につきましてはです、ね、引き続きまあ頑張ってやっていきたいなというふうには思っております、はい、山本横委員。私、皆さんも確かに苦しい立場にあるかもしれません、待機児童対策で、国がああの出してきたメニューの予算を考えるとね。これで待機児童対策を賄うためにはというところで一生懸命考えていただいているのかもしれませんでも今まで積み上げてきた京都市のこの保育環境その子育て環境というものを私たち今の時にね交代させてはいけないということはしっかりと持っていただきたいと思うんですあのサービスの多様化あのニーズに対応するためと言われますけども私たちはあの民間の企業を運営,運営しているわけではないですからね行政として子どもの育つ環境、保育の環境を守るという責任があります、その考え方に立って、えー、ぜひこの点についても見直しをしていただきたいと思います。以上でですす、はい、この件にに関しままして他にございませんか、はい、なかなれば以上で報告調書終わりますがこの際子ども・若者・白組局に対して質問のある方はただいま挙手していただきあらかじめ質問内容をお申し出いただきますようお願いいたしますはい、それで玉本委員えっとあの上,上著障害児短期治療施設児童心理治療施設ですけれどもそこの桃の木学園について、ね、提出議しますはい、吉田委員、えー、困窮家庭の子どもへの学習支援事業についてです、はい、それではただいまお申し出のあった質問について玉本委員、吉田委員の
が行うことといたします。なお、改めて申し上げますが、お申し出のあった方以外の委員の質問は、当該質問に関連する内容以外は認めませんので、ご承知おき願います。それでは一般質問に関連しない理事者はこれで退席願います。お疲れ様でした。次の一般質問につきましては、休憩せずに行われたいと思いますので、ご了承願います。それでは準備が整いますまでしばらくお待ち願います。えー、と桃,の桃の木学園は、えー、児童福祉センターの,あの建物の2階にあった京都市営の青葉寮が、まあ、民設民営ということで社会福祉法人京都社会事業団に移管されて28年の4月から西京区の児童養護、えー、施設つばさ園と同じ敷地にあの合築で開設,開設され運営されております。まあ、そこでですね、まあ、あのこれ民,民営化されるというときに、まあ、たくさん議論もさせていただいた記憶がありますがあの実際、移りましてあの、まあ、私たち視察も行かせてもらって非常にあのご苦労なさって運営しておられる状況を聞いてきたんですが今、課題となっていることは何どのように把握されておられるでしょうか。桃の木学園につきましてはご案内のとおり28年4月からまあ1年少々経っているわけですけどもえまああの施設場所も変わりましたしえまあ運営法人も変わりましたのでまあ引き継ぎ等はしっかりしていただきながらまあ運営していただいておりますまあ当然新しく行く小学校中学校もあの新しい学校でございますのでまあ学校ともまあ十分連携しながらえー、まあいろんなあの相談を施設と学校ともしながら、えー、進めていっていただいているところだと考えております。玉尾委員。あのえっ、ー、と入所児童の多くが虐待児童ということで、まあ非常にあの厳しい状況の子どもたちをあの受け入れられて、まあ隣接する児童養護施設の翼園とのノウハウも。もともとありましたし、えつばさ園からあの桃の木できたということで、10人ほど移動もされたということもお聞きしました。で、まあ、その連携やあの桃の木学園の施設長さん自身が、あの児童精神科のドクターということで、非常にあの理解もありますし。し隣接するあの桂病院も非常に協力的で、緊急時緊急時の対応もあのとても迅速にしていただいて助かっているというふうに。おっしゃっててあの非常にえっと桃の木学園自身のあのご,ご努力もあって頑張っておられるという印象を受けましたただあの非常に課題だなというふうに思ったのがあの教育環境のことなんですね先ほど教育委員会に対しても質疑をさせていただきましたけどもまあ学校との連携は当然取っているわけなんですがあの青葉寮の時には地域の学校に青葉学級という学級が設置され,出されて、まあ、普通学級に行けない子どもだとかをあの学ぶあの場所を作りをされて対応もされてました、まあ、これ非常に重要だったというふうに思うんですが、まあ、現在はありませんで、まあ、あの学校のになかなか行きにくい子どもたちもある中でね学校だけに作るっていうんではなくて例えば桃の木学園の側にあの施設内学級というものが
あ文庫のようにしてあるだとかあと、まあ、個別対応ということで計画的に訪問教育というようなこともあの必要ではないかというふうに思いました、まあ、教育委員会は訪問教育やってるっていうふうにおっしゃいましたけどあのきちっとあの、えー、計画的に週何日何時間という形であのきっちりとまあ行けてるっていう感じではないようでしてもう少ししっかりとした教育環境を作っていく必要をあの感じて書いてきたんですが、えー、子,ども子ども育みの方ではどのようにその点を、えー、掴んでおられるか再度お聞きし,したいと思います、はい、上田部長はいあのー、まあ学校の対応につきましては午前中もあのお話があったと思います、えー、それぞれ、えー、育成学級普通学級、えー、通級指導教室まあ、少人数で学習できるリソースルームそして必要に応じて、えーまあ、学校に通ってない児童に対して教員が物置学園で、えー、にも来ていただいて対応もしていただいておりますしさまざまな方法で、えーまあ、施設と、えー、学校と連携しながら子どもの育成を進めていただいているところでございますので、えーまあ、それぞれいろんなあの個別の課題等はありますけども、まあ、月1回施設学校ともしっかり連携協議して、えーえー、対応を進めていただいているというふうに考えておりますえっとですねあの24年平成24年3月29日に情緒障害児短期治療施設運営方針というのが出されています。えー、治療支援のあり方の基本として治療には総合的な治療支援が必要であり、えー、それにはあの教育的な支援も重要だと教育機関とも綿密な連携を保ちながらそれぞれの子どもに応じた特別な教育支援を行うというふうにありました、まあ、不登校になっている子どもの対応としても特別教室などの設置等をあのもう検討されてやっぱりあのも,もう少し一歩進,、ま、進めていかなくてはならないんじゃないかということをあの思いました教育委員会との協議としてはねあの7月とまた9月,、えー、と何月ってあ年内に体制問題とも含めてあのしっかりとした議論はするっていうふうにおっしゃってましたけどやっぱりいろいろ多様な教育のあり方は検討はされてるんですが実際あの、行けていない不登校になっている子どもたちがいて、まあ、日中ずっとあの物置の職員が1対1で付きっきりで、まあ、あの様子見たりあの、まあ、教育的な関わりもされているわけですけどもやっぱり学校としてどう関わっていくのかこの子の教育をどうするのかっていうところで言うとねあの普通学級に行けない、えー、育成学級にも難しいと、えー、いうような子どもたちに対してやっぱりこの子たちが学ぶ教室、えー、場所を、ね、提供するということもぜひあの検討すべきではないかというふうに思うんです。まあ、もの桃の企画園の方もあの新しく建てた施設であの非常にきれいであのよくいい施設だと思いましたがあのなかなかスペースを作るということになるとまたちょっとなかなか苦労するというか大変なんですとはおっしゃってました。であの西京の方の方学校もあの結構マンモス校でえー、児童生徒たくさんいる学校なので作るのも大変だろうと思うんですがそこはねちょっと工夫をしていただいてやっぱりあの非常にあの不登校の子どもたちだとかはたくさんもう全市的にもい,ますいらっしゃいますけどやっぱりいろいろ聞くと本当にあの厳しい状況の中でね虐待を受けてその虐待のあのに関連してやっぱり障害があったりだとか。まあ、すごくあのフォローのいる子たちだなっていうことをすごくあの個,別個,別個人情報はねもちろんあまりお話ししていただけませんけど概要を聞いただけでも本当にあの胸が詰まる思いで聞いてきたんですけどもそういった子どもたちの将来を考えるとやっぱりあの連鎖させて一家の虐待だとかえまあ貧困なんかを連鎖させしていかないためにはねやっぱり今この時期に。あのしっかりとした支援体制もっと必要だというふうに感じ,た感じました中でもその教育との関係ではあの施設の方も強く願っておられたことでもあるのであの一歩進んだ検討をぜひお願いしたいなというふうに思うんですが斉藤いかがでしょうかはいあの情緒障害と困難を抱えた子どもそして施設の職員学校の教職員も苦労しながら、えー、進めていただいていることはもちろんその通りでございます
、えー、物置学園はあの情緒障害児の治療施設でございますのでもちろん治療を中心にそして、えー、当然、えー、学校が、まあ、学校教育学習指導を中心に進めていただいております、えー、午前中にもご案内ありましたような、まあ、いろんな手法で、えー、まあ学校とも連携しながら進めていただいているところですし、まあ、引き続き協議をしながら、まあ、どのような改善策があるのかというのは、引き続き検討してまいりたいと考えております。あのもう少しそのやっぱり現場の実態をねあの、把握していただいて、えー、今,今のままではなく、もう一歩進んだあのフォローが。支援体制が必要ではないかというふうにあの私は申し上げているんです。まあ、ここ子どもの学力に応じた教育支援っていうのは本当に重要で、小集団での教育保障の必要性とか、虐待や貧困の世代間連鎖を断ち切るような支援体制ということでは、あの支援を求めることもあの指針の方にも書かれております。えー、まあ、そういった意味で、えー、この翼翼へもね。非常にあの困難を抱えている子が非常に多い、えー、またそのプラス情緒障害的なあの治療が必要な子どもがあの桃の木にもいるということでいうと本当に学校がもう本当に大変やと思うんですこういあの困難を抱えた子たちとであのふ普段かか通学してくる子どもたちももちろんたくさんあの困難も抱えてますので、まあ、そういったところでいうとやっぱり特別な手当てをしていかないと、えー、やっぱりなかなかこれからの子どもたちの成長発達保障していく大人になって、えー、いくっていうところでの不安がねなんかやっぱりちょっと解決する方向がまだまだ見いだせてるかって言ったらちょっと厳しい状況もあるなというふうに思いましたので、まあ、ぜひあの自走の方はもちろん状況分かっておられると思うんですあの措置をしてそこにあの連れて行ってあげてるわけですから。あのまあ家族組局の幹部の皆さんもでその実態はしっかりと聞いていただいてあの今後の方針考えていっていただきたいというふうに思います以上ですえー、まあ今あの子どもの貧困というキーワードが注目をされていまして、えー、特にこの、えー、経済的な理由によって、えー、教育の費用教,教育費用がなかなかかけられない困窮家庭の子どもたちは、えー、進学等々にも影響が出てしまってそれが、えーまあ、教育格差が大人になった時に自分たちのまた世代自分たちの貧困のまた原因になってしまうといわゆる貧困の連鎖がなんとか断ち切らなければならないということで、えー、困窮家庭の子どもたちに対する学習支援事業ということがですね、えー、本格的に各自治体でスタートしているところでございます。でまああのそこで、えーまあ、そ,その事業がですね、えー、国が、まあ、あの助成をしておるということでありますけれども、まあえー、この度厚生労働省がこの、えー、自治体が実施している学習支援事業の対象を、えー、現在の小学,小学生から拡大をしていこうという方針を決めたわけであります。まあ、今でもですね、まあ、京都市もそうだと思いますけれども、あのー、ボランティアの方々元教員の方々等が公共施設などで子どもたちに勉強を教えているというようなね制度でありますけれどもそれにはあの高,高校中退の方あるいは中学卒業してもさまざまな理由で進学できなかった人たちこの方々が対象からはあの外れているわけでありますでもその方々の中にもやはり生活困窮家庭の,の人たちが少なくない状況でありましてそういう方々はえー、実はそのほなそうしたら就職を本当にあのスムーズにできるのかといったら逆に極めて深刻な大変な状況に置かれているわけですよねやっぱりハローワーク行っても、えーえーえー、高卒者というあの条件の求人では該当分できませんし中卒の方に対する求人というのも極めてもう限定的であると
というような状況でありますのでそう思ったときにこの今回この貧困の連鎖を防ぐためのえ学習支援事業の対象にですね高校中大者や中卒者の方がですね高校に報告されたりまたえ資格を取ったりとかいう時のための,その学習支援の,あの対象に。えー、対象に含むことになったということは非常に大きな意味を持つことであるなとあの期待をしているところで,あところであります。そこで、まあ、あの聞きをしたいんですけれども京都市においてはこの今現在小中学生対象のこの事業の、えー、実施状況とかです、ね、含めてですねそれからまた中退者の方々に対してもどんなふうにサポートをしようとされているのかということの今後の方向性につきまして現状のご見解をお聞かせいただきたいと思います。はい、上田子ども若者未来部長。はい、えー、まずは、えー、生活保護受給者と中学三年生学習支援プログラムというのがまあ平成二十二年度から今日としても行っておりまして、まあこちらは生活保護あるいは経済的な困難を抱える。一、えー、人や家庭等を対象にいたしまして、えー、今、中三学習会という名称で、えー、対象をしておりますけれども、えーまあ、必要に応じて中学1、2年生、えーまあ、必要に応じてその他のものも、えー、受け入れて、えーまあ、福祉の部門等を通じて、えー、学習支援をやっております。まあ、こちらは、まあ、あの青少年活動センター等の場所でですね。えー、子ども1人に対して大学生ボランティア1人1対1のような対応で、えー、単なる学習支援だけではなく生活支援やいろんな相談対応も含めて、えー、やっている、えー、事業でございます、えー、こちら、あのーまあ、もちろん中学3年生が中心なんですけれどもすで、まあ、に中学12年生あるいは、まあ、あの高校生も一部あの必要に応じて、えーえー、今まで、えー、やっている箇所今現在、えー、あの15箇所ですけども昨年度まで15箇所ですけどもおやっておりますこの度国の方が、まああのえー、中学卒業高校中退のものも対象にしていこうという、ね、来年度の検討が出ておりますので、まあ、それは、まあ、京都市も、えーまあ、あの目指してきた方向で、えー、いい取り組みだといい,、えー、いうふうには考えております。またあのそれあすみませんまたあのそれ以外にもですねさまざまなあの学習支援えまあもちろん学校でもやっていただいてますし児童館等でもやっておりますしまたえ青少年活動センター等でもですねえ高校中退したような子どもの子育て子ども若者相談窓口というような相談機関あるいはあの就職に向けたサポートさまざまな取り組みを京都市としては進めていると考えております。吉田委員あの子ども若者博物館局がですね、あの創設されたこの今のタイミングにあたってですね、私自身もあの以前から、まあ、昨年度からも含めてですね、あの、えー、学校を中退されたあの子どもたちは教育委員会の,のもあの方からはあのサポートできない。学校にいるときはサポートできるけども、学校を中退したらもうあの教育委員会のあの対象から外れてしまうわけでありますので、えー、そういう中退者の方またあの中卒の方の、あのーえー、をきめ細かくやはり支援がすることができる、あのー、のは子ども若者の育み局であるということでこうそういう世代の中でそういう世代の方々の中でも特に、えー、なんとか復帰をしたくてもなかなかできにくいような方に対する支援をですねしていただくようじた,た,ためにもですね重要な役割を担っておられるというふうにあの思っておりますでそういう意味で今ご答弁にありましたようにですねあの今年の現時点での方向性としては、えー、国の、えー、表明したその方針に対してしっかりと対応していこうというふうなお,お考えであるので大変あの心強く思うんですけれどもただ実際の運用あのそれが、えー、その運用面といいますかねあのしっかり軌道に乗ってい,いってるかどうかということに対してはね、まあ、しっかり見ていかないといけないなとあの考えているところであります。例えば、今のご,今のご説明にあったように、まあ、生活保護課程の,の,あの中学3年生のお子さんが京都市内で、まあ、一定数の方おられるんですけど、そういう方々が、そしたら、えー、その今回の,この京都市で行われている事業に、どのぐらいの方が手を挙げておられるのか、つまり割合ですね。対象の方々がこんだけおられるけれども、えー、その中で
何割の人しかやはり現実には、えー、来られていないというそういう実態はどうなのかまた最初は来られたけれども何らかの理由でやっぱりあのあの来られていないようなねじじじ実情もあ,のあるのかどうなのかという点なんですねその点はあの、まあ、概略的にこなんですけれども本誌の実態をご説明いただけたらと思います、はい、上田部長、はいえー、生活保護世帯の中学生が、まあ、何人というちょっと正確な数字は今ございませんけれども、まあ、当然全員が来ているわけではございません学習に困りを抱えているあるいは、まあ、相談したいというお子さんであり、まあ、もちろん本人なりが同意して来てもらうわけですからあのもちろんすべてのおそういう対象の中学生ということは、えー、ございませんけれども、えーまあ、福祉の窓口、あるいはその他、えー、子ども保育密室や、えー、青少年活動センター、いろんな窓口が、あまあ、中学生はじめ、えー、15歳以上の青少年の、えー、対応をしておりますので、えー、必要な、えー、子どもが、えー、支援につなげられるように、これからも取り組んでまいりたいと考えております。吉田院どうぞよろしくお願いします。まあ、あの、私は直接、あの、関わった方、あの、ではないんですけどね。あの、お話を聞いた、あの、事例が、事例の、ケースがあるんです。それは、え、中退をされた方、というのは、えー、さまざまな理由で、あの。が、あるにせよですね。結局、自分自身が将来どうなっていくんだろうというふうなことを考えたときに、大変な、もう、不安を、持ってしまう。また。えー、家族も非常に、えー、苦しんでいるというふうなケースが非常に多いというふうにあのお聞きしました、本当に実際そうだろうなとあの思いますで、なおかつですね、あの中には、えー、いじめや、まあ、それに近いようなです、ね、あの問題をに直面して、それで学校を、まあ、移ったというケース、あるいは、まあ、そこの中でまたやめ,てやめてざるを得なかったようなケースですね。そして学校にはなかなか変わらへんけれどもフ,ルフリースクール等々に、えー、行こうとされたとかいうようなケースそれはもう少なくないと思いますね中にはそういう方が、えー、の中には、えー、そこで、あのー、立ち直るといいますかね、あのー、社会の中にもやっぱり飛び込んでいかれる、あのー、きっかけになった人もいる,いる,いる,いるけれどもその反面、えー、結局そ,そ,のうまくそれでもうまくいかずに。引きこもり状態にならざるを得なかったような人というのも、まあ、いうケースもあるのではないかなと思います。まあ、あの、一人一人の中、よりそ、ほら、ね、でも、本当に、えー、困難であるかもわかりませんし。ちく、ふかるに近いと言ったら、もう、それっきりでございますので、やはり、あの、ぜひですね。あの、子供の、それ、一人一人の未来、将来の可能性を広がっていくためにも。あの、この、学習支援事業が。あの大事になってきますのでえぜひ、えー、頼もしいご答弁を今いただきましたけれどもあの国のこの方向性としっかりと今日一にしていただいてあの、えーえー、なかなか呼びかけには普通の呼びかけにはこ手を挙げられるケ,ケースが少ないかもしれないけれどももっともっとこうあの工夫をしていただきながらですねまたいろんな情報も地域ぐるみのいろんな支援体制の、ね、中の中で効果的なあの広報周知をして,していただいてあの参加される方あるいは一回,一回参加したけれどもそのまま来れてない方に対するあのアプローチもしっかりしていただきたいと思いますし、まあ、同時にまたあのこのボランティアの方々学生の方々も含めてです、ね、そういうあの方々の現場のお声もしっかり反映させていただいてこの事業が軌道に乗っていくというふうなことはあのぜひしていただいてですねあのこの事業自体の狙いといいますかね、まあ、あの目的が前進していけるようにそ,それがまたと引いては京都市の若い方々のいったつまずいたような方々でもやっぱりあの立ち直れることができるというそういう社会になっていけるように希望のあるものになっていけるようにという点が大事だと思います最後その点あの今後へのご決意を再度お聞きして終わりたいと思います、はい、上田部長はい、あの高校中退された方など、えー、居場所等がなく、えーまあ、困難に陥っている方というのは、えー、おられることは想像できますし、まあ、そういう方たち、えーまあ、支援につながっていない方たちをどのように、えー、支援、えーまあ、行政の支援だけではなく地域を含めた支援の輪に、えー、取り込んでいくかというのは、えーまあ、子ども若者育み局あるいは子ども育み室ができましたので。
、えー、まあ子ども区役所の子ども育児室、また若者の支援につきましては、まあ青少年活動センターも同じ区になりましたので、えー、まあ、えー、区と連携し、あるいは各世代切れ目ない支援が、えー、やっていけるように取り組んでまいりたいと考えております。はい、よろしく。他にございませんか。なければ以上で子ども若者の育み局を終わります。理事さんの皆さんお疲れ様でした。次の保健福祉局については3時10分から始めますので、それまで暫時休憩いたします。